हेलो एवरीवन एंड वेरी वॉम वेलकम टू माइंड रिव्यू आई एम साक्षी कौशिक और ये वीडियो है क्लिनिकल साइकोलॉजी के पेपर के ऊपर जिसमें आज का टॉपिक है सब्सटेंस यूज एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स सो वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द यूज एंड अब्यूज ऑफ सब्सटेंसेज एंड हाउ एडिक्शन डिवेलप्स सो लेट एस टॉक अबाउट दीज डिसऑर्डर्स अब इन डिसऑर्डर्स में होता क्या है कि कुछ सब्सटेंसेज होते हैं सब्सटेंसेज लाइक एल्कोहल हीरोइन और मे बी कोकेन ऑल ऑफ दीज सब्सटेंसेज इनके साथ जो है इनके साथ इनके कंजम्पशन का एक डिस्टर्ब पैटर्न होता है ठीक है अल्कोहल प्रोबेबली काफी लोग कंज्यूम करते हैं बट व्हेन इट यू नो डेवलप्स इनटू अ डिस्टर्ब पैटर्न विद अल्कोहल और मे बी अ डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल और मे बी अ टॉलरेंस ऑफ अल्कोहल देन इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ डिसऑर्डर एंड अ डिफिकल्टी फॉर द इंडिविजुअल अब दो डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए वन इज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस एंड द सेकंड इज डेवलपिंग टॉलरेंस फॉर अ सब्सटेंस तो बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जब एक इंडिविजुअल बहुत ज्यादा यू नो एक सब्सटेंस कंटीन्यूअसली कंज्यूम करता जाता है तो उसकी बॉडी को उस सब्सटेंस के लेने की आदत पड़ जाती है है ना एंड इफ यू विल कीप दैट पर्सन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस तो उसकी बॉडी कुछ विदड्रॉल सिम्टम्स देगी दे माइट बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड एजिटेटेड ठीक है उनके हैंड्स एंड फिंगर्स फिजिट करने लग जाए दे माइट फील दैट दे विल डाई इफ दे विल नॉट गेट दैट सब्सटेंस तो अगर आपने कभी रिहैब सेंटर में विजिट किया है और इफ यू इफ यू न्यूअली यू नो सीन समबडी फ्रॉम न्यूर इन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर या किसी को अगर आप जानते हैं जो वहां पे मे बी यूजली यू नो ड्रग एडिक्शन होती है जो लोगों को दे ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट एडिक्शन ठीक है ये जो सेंटर्स होते हैं जो ड्रग एडिक्शन से रिमूव कराने की कोशिश करते हैं अल्कोहल एडिक्शन से इंसान को हटाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर डिपेंडेंस आप बहुत क्लियरली देख पाओगे दैट दैट पर्सन हैज डेवलप सच अ लेवल ऑफ डिपेंडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर ड्रग कि उसके बगैर उनका जीना बहुत मुश्किल हो रहा है सो उनमें विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे डिपेंडेंस इज ऑल अबाउट दर बॉडी बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन दैट सब्सटेंस एंड टॉलरेंस में क्या होता है टॉलरेंस में होता है कि शुरुआत में को जितना लेवल ऑफ सब्सटेंस चाहिए था एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्लेजर फील करने के लिए अब जो है आपको आफ्टर रिपीटेड यूज ऑफ दैट ऑफ दैट सब्सटेंस यू नीड हायर अमाउंट्स ऑफ द सेम सब्सटेंस टू गेट दैट प्रीवियस सेम लेवल ऑफ प्लेजरेबल फीलिंग तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पहले प्रोबेबली यू नो टू एम एल एल्कोहल कंज्यूम करने से एक प्लेजरेबल फीलिंग एक पर्टिकुलर प्लेजरेबल फीलिंग आती थी और आप कंटिन्यूसली एल्कोहल कंज्यूम करते जा रहे हो तो अब क्या है मे बी आपको टेन एम एल एल्कोहल लेनी पड़ेगी वही सेम प्रीवियस प्लेजरेबल फीलिंग लेने के लिए जो पहले आपको टू एम एल में आ रही थी तो आपकी बॉडी ने एक तरीके से टॉलरेंस डेवलप कर लिया कि अब यू नीड मोर एंड मोर ऑफ द सब्सटेंस टू गेट द सेम प्लेजरेबल फीलिंग दैट यू आर अर्लियर गेटिंग इन अ स्मॉल अमाउंट इट सेल्फ so this is the basic difference between developing dependence on a substance versus being toler uh, developing tolerance for a substance theek hai ab different types ke जो सब्सटेंसेस हो सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बातें सो दे कैन बी अल्कोहल अब्यूज कि बहुत ज्यादा अल्कोहल यू नो उसको अब्यूज कर लेना उस पर डिपेंड होना उस पर टॉलरेंस डेवलप करना सो दैट यू टेक यू नो इन टर्न आप फिर और ज्यादा लेते हो so, ये जो टॉलरेंस की साइकिल है यही बेसिकली एक इंसान को एडिक्शन के टूवर्ड्स पुश करती है कि अब आप और ज्यादा उसी सेम सब्सटेंस का ले रहे हो फिर आपकी बॉडी और ज्यादा डिपेंडेंट होती जाती है एंड इट टोटली बिकम्स अ विशियस साइकिल इन विच अ पर्सन गेट्स इन टू ठीक है अब अल्कोहल क्या क्या जो रोल है अल्कोहल का इट इज बेसिकली दैट इट इज यू नो डिप्रेसिंग द एरियाज इन आर ब्रेन दैट कंट्रोल जजमेंट एंड इनहिबिशन सो इसीलिए शायद आप लोगों ने कई बार देखा होगा दैट इफ समी इज हु यू नो कंज्यूम्ड अल्कोहल उनका जो जजमेंट पावर है या उनका जो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने का पावर है वो सब बहुत कम हो जाता है दे बिहेव इन अ वेरी अनकंट्रोल्ड मैनर है ना तो क्योंकि अल्कोहल उन एरियाज को डिप्रेस कर रहा है ब्रेन के जो इन फंक्शन uh, से रिलेटेड है एंड द पर्सन माइट बिकम वेरी टॉकेटिव दे माइट बिकम वेरी फ्रेंडली और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश फील करते हैं व्हेन दे आर इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड व्हाट आर सम ऑफ द इश्यूज दैट अकर ड्यू टू एल्कोहल अब्यूज क्योंकि कोई अच्छा सब्सटेंस तो नहीं होता अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए सो नेचुरली देर विल बी अलॉट ऑफ इशूज फॉर द पर्सन एंड फॉर द पीपल अराउंड दैम सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इशूज आएंगे नेचुरल है क्योंकि अगर जजमेंट उस इंसान की पुअर होगी डिसीजन मेकिंग पावर उस इंसान की नहीं रहेगी बिकॉज जैसा हमने अभी पढ़ा कि ब्रेन के जो एरियाज जजमेंट कंट्रोल करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर कंट्रोल करते हैं उसी को अल्कोहल डिप्रेस कर रहा है डायरेक्टली सो देर फोर देर विल बी प्रॉब्लम सॉल्विंग इशूज दैट विल अकर ठीक है फिर 
और चीजें क्या आती है जैसे कि अनस्टेडी मोटर कोऑर्डिनेशन आपने देखा होगा उनके हाथ किधर जा रहे हैं पैर किधर जा रहे हैं वेर इज द बॉडी गोइंग दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर मोटर कोऑर्डिनेशन एट ऑल देर आर कॉन्स्टेंट मूड चेंजेस अब चाहे वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस से बाहर भी हो बट स्टिल दे विल हैव यू नो मूड चेंजेस उनके रेस्पिरेशन सिस्टम में दिक्कत आएगी एंड लॉन्ग टर्म में जाके लिवर का तो डैमेज होता ही है ठीक है बॉडी के और पार्ट्स का डैमेज हो सकता है स्पीच एंड कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं उनके अग्रेशन लेवल्स इंक्रीज होने लगते हैं वायलेंट होता जाता है इंसान और जो इरिटेबिलिटी का कंपोनेंट होता है वो सारी चीजें बहुत कॉमन होने लगती है सो ऑल ऑफ दीज इश्यूज कैन अराइज ड्यू टू अल्कोहल एंड आई वुड सजेस्ट वन थिंग प्लीज ट्राई टू स्टे अवे टेस्ट भी मत करो यार स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल ठीक है यू नेवर नो वेन यू यू नो सॉर्ट ऑफ डिवेलप अ डिपेंडेंस ऑन इट सो वो चीज से दूर रहो तो इट इज बेटर राइट एंड देन देर कैन बी हीरोइन अब यूज हीरोइन इज ऑल्सो अ सब्सटेंस अब ये जो सब्सटेंस है ये इंटरफेयर करता है एक इंडिविजुअल की सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में ये तो देखो नेचुरल सी बात है चाहे कोई भी कोई भी सब्सटेंस हो नॉट जस्ट हीरोइन इवन इट इज अल्कोहल इट इज हीरोइन इट इज कोकिन और एनी अदर ड्रग दैट वी विल नॉट बी प्रोबेबली डिस्कसिंग टूडे बट जो एग्जिस्ट करते हैं वो सारी चीजें जो है हमारे सोशल फंक्शनिंग में कैसे हम लोगों से बातचीत करें इंटरेक्ट करें ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में जो काम पे जा रहे हैं उन सारी चीजों के फंक्शनिंग में इंटरफेयर करता है और अगर हीरोइन के यानी कि सब्सटेंस का अगर ओवरडोज हो जाए तो जो हमारे ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो हमारी ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं वो रेस्पिरेटरी सेंटर स्लो डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग ऑलमोस्ट पैरालिटिक स्टेज में आ जाती है पैरालाइज हो जाती है कि बहुत कम ब्रीदिंग हो रही है स्लो ब्रीदिंग हो रही है एंड सम इन मेनी मेनी केसेस द रिजल्ट ऑफ ओवरडोज ऑफ हीरोइन इज एक्चुअली डेथ क्योंकि अगर रेस्पिरेशन ही नहीं होगी सांस ही नहीं ले पाओगे तो इंसान मर ही जाएगा इवेंचुअली सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग इन हीरोइन अब्यूज एंड अबाउट इफ वी टॉक अबाउट द सब्सटेंस कोकिन तो कोकिन अब्यूज की वजह से प्रॉब्लम आती है मेमोरी में ठीक है तो जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें प्रॉब्लम है अब सोचो अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम है इफ यू रिमेम्बर वेन वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ मेमोरी इन जनरल साइकोलॉजी जो हम एटकिसन एंड शिफ्रिन का इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल डिस्कस कर रहे थे कि पहले इन्फॉर्मेशन आपके सेंसरी मेमोरी में जा रही है फिर शॉर्ट टर्म में और फिर लॉन्ग टर्म में तो अगर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही दिक्कत आ गई तो हाउ विल दैट इन्फॉर्मेशन गो इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी इसकी वजह से फिर आपके नेचुरली मेमोरी लैप्सेस होने लगेंगे अटेंशन में प्रॉब्लम आने लगेगी ठीक है अगर कोकीन पे डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है तो दैट कैन आल्सो लीड टू फटीग हमेशा थके हुए रहना डिप्रेस्ड मूड ठीक है स्लीपिंग प्रॉब्लम्स इरिटेबिलिटी एंजाइटी ऑल ऑफ दीस थिंग्स बिकम अ वेरी कॉमन सिनेरियो एंड जो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है एक इंडिविजुअल की कि वो यू नो साइकोलॉजिकली हेल्दी रहे रेजिलिएंट रहे अपना साइकोलॉजिकल कैपिटल बना के रखें जो फिजिकल फंक्शनिंग होती है वेलबींग होती है वो सारी चीजें नेचुरली अफेक्ट होगी कोकीन abuse se right and they may also function poorly at social relations and work which i already told you ki chahe kisi bhi substance ka abuse ho ye sare kuch symptoms to common hi rahenge ki social relations sahi se maintain nahi ho pa rahi working conditions sahi nahi ho pa rahi insaan ki jo well being hai wo disturbed ho jati hai and it's not just related to the individual but also to the people who are associated with them see if somebody in your family or uh, you know in a particular family xyz usme koi ek individual hai jo koi particular substance ke abuse karte hai so everybody around them will be in a disturbed state of mind sare logo ki zindagi thodi bekar si ho jati hai hai na so these are some of the things that i wanted to discuss jo ki substance use and addictive disorders se related aapko pata hona chahiye from your entrances point of view but more like from for your general knowledge also theek hai taki aap log thoda precaution le after all precaution is always better than the cure theek hai even agar koi insaan substance abuse mein hai addiction mein hai क्योर डेफिनेटली हो सकता है बट वाई वाई गो टू दैट लेवल एंड वाई नॉट यू नो टेक प्रिकॉशन है ना तो आप लोग तो ले ही सकते हैं सो दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो थोड़ी बहुत ज्ञान से भरी हुई थी ये वीडियो बट कोई बात नहीं कभी कभी ज्ञान भी झाड़ना चाहिए ऑल राइट सो थैंक यू सो मच एवरीबाडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर स्टिल वॉचिंग यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ माइंड रिव्यू टू गेट मोर एंड मोर वीडियोज रिलेटेड टू साइकोलॉजी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ इन फ्यूचर एंड आई प्रोमिस यू टू ऑलवेज डिलीवर क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलवाइल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय